主官，哎，进来喝茶吧。哎，几位主官，您您请，李大。哎，我这儿是清凉好茶，啊，内有桔梗、甘草、薄荷，喝了是又下火又解渴。好，好，那是十里清凉。哎哎哎，您走上十里就累，喝了我这茶，走上三十里您都没当回事儿。哎，您请，您请。哎，来，您坐啊，坐。哎，坐这，坐这。来了壶茶啊！哎，好嘞。哎，好嘞。茶来了。哎，清茶。来。哎，您呢？啊。您后边还有点。哎，客官您慢用啊。二哥，哎，客官，麻烦你给来碗开水。好嘞。西府还有多少工程？这儿就是定西府了。哦，这定西府有四军：东柳军、西柳军、商河军、宁山军。这儿就是东柳军。那距府城还有多远？呃，也就三十来里路啊。啊，小二哥啊，跟你打听个事情，这定西府的守将是杨宗保、杨元帅。嘿，正是啊。哎，说起我们杨元帅，那可厉害啊！他老子是威震天下。杨六郎、杨延昭，哎，夫人是女元帅穆桂英。这杨元帅不但武艺高强，还会排兵布阵。自他来了以后，西夏人老实多了。哦，这双方现在还在打仗呢。哎，打怎么不打呀、啊？哎，客官，您带着孩子可得小心点，万一碰上西夏骑兵，那可就麻烦了。可这里是大宋的军阵，怎么会有西夏骑兵呢？哎，客官有所不知，从去年二月起。雀场关闭，两方开始打仗，两次大战下来，西夏主力就被打跑了。不过常有小股的骑兵前来搅扰。西夏人来了！说什么？他说让我们滚蛋，要不然就杀了我们。队长，把南蛮子交给我，我要把他剁成肉酱。杀了他！你现在立刻给我跪下，我可以摆个响头，我就饶你不死。哼，就算你给我磕一万个响头，我也不会放过你。
呀，这汉子什么人呐？穷凶极恶的西夏骑兵被他几下子给干掉了，这也太神了！是不是关帝爷下毒了？什么关帝爷？精神了，刚刚我录了，在茶馆喂孩子喝茶呢，还是吧？你是不是看人家就是个行脚的客人？刚刚还向我打听府城怎么走呢？哎，客客客官，哎，您这来，慢慢来，来，小二哥。不好意思啊，弄坏了你的茶棚啊！啊，不妨事儿，不妨事儿。小二哥，哎，那这是我的茶钱。啊，不不，客官，不能收您的钱呀！您是不知道，这帮西夏骑兵凶狠的紧，抢完东西他们还要杀人呢。今天要不是客官您。大伙可就都悬了，可是啊，算是小的请您喝的。哎，对呀、啊，这位英雄，你就别客气了。是，别客气。这钱呢，是我从那个西夏骑兵队长身上搜出来的，本就不是我的。你看看，这块银子够不够刚才茶棚里所有朋友的茶钱呢？呃，够，足够了，用不了这许多。那就行了，收下吧。反正啊，是西夏人请客啊。你客官，您身手可真是了得呀、啊！十几个西夏骑兵，不到半天。朝廷禁军还管用，禁军要打跑这股骑兵，还得花上半天的功夫。是是是，禁军是兵对兵，将对将，哎，一个对一个，人家呀是一对十几个呢。是啊是啊，正铁器啊，咱们能保住性命。是啊是啊，多亏了这位大哥呀，是不是啊？啊，我说大伙儿应该谢谢人家。对对对对对，多谢英雄救命之恩。快起来，快起来，快起来！您这是做什么呀？谢谢谢谢英雄。好了好了，不要客气。哎，不好，那那又有西夏人、啊，是禁军，真是禁军吗？哎，将军，哎，将军，将军，西夏骑兵在哪里？您看看，撤撤。杀了西夏骑兵，嗯，你一个人，是，在下郎谦，定西府杨大帅麾下副将，请问英雄大名？郎将军是杨元帅麾下，正是。郎将军所说的杨元帅，可是杨宗保杨元帅？哦，正是。哦、草民包铁山，东京并兰人士，有要事要面见杨元帅，能否烦劳将军代为引荐？哦，你要见我家元帅？哦，正是。有何要事？呃，哦，等我见到杨元帅时，自会禀明。也罢，包英雄孤身歼敌，武艺高强，眼下边关正是用人之际，我也正想带你去见我家元帅。如此，请跟我来吧。好，回营。便是孤身歼敌的包英雄啊！正是，将军可是杨宗保杨元帅？啊，正是本帅。包英雄，快给杨元帅见礼。好、哦，杨元帅休怪铁山无礼，铁山身负大宋储君，不能进礼。包英雄说什么？大宋储君？请将此物呈给元帅。元帅，你是拱卫圣上的牵牛背身？正是。末将背上的孩童，便是陈妃李娘娘产下的太子。你说什么？末将背负的正是大宋的储君。你是说，竹屉上的孩童是当今太子？正是。
。陈飞李娘娘诞下妖孽，已被圣上打入冷宫了。是奸人使用诡计，以剥了皮的狸猫，将李娘娘所生太子唤出。那么，太子又是怎么到了你的手中呢？末将率金枪指反出京城，从奸人手中救下了太子。你所说的奸人是谁呀、啊？襄阳王赵庆，内方局奸父马超贤，德妃刘娘娘，以及后宫大总管郭淮。末将救出太子，亡命天涯。襄阳王尽气麾下，随后追杀。末将走投无路，想到杨家将赤心未泯，世代忠良，这才前来投奔，请大帅。率军前往，清君侧，护卫太子还朝。你是说，你身后的孩童乃是当今楚军，有何凭证啊？这无凭无证。哈哈哈哈无凭无证，本帅如何相信于你？哦，末将曾听奸妃刘娘娘与襄阳王说起。所有太祖和太宗系的传人，后背都有一块朱砂标志，状似飞龙。不错，此事本帅也知道。好，那就好，请大帅验看晋太子大宋楚军，简直是痴人说梦，一派胡言。大帅，难道你没有看见吗？这孩童的背后，你不要再说了。这等忤逆之事，也是随便说的吗？本帅若不是看着你孤身歼灭党项骑兵，立下功劳的份上，定将儿治罪法办。好了，还不退下？大帅，铁山所言句句属实。大帅如不相信，可派人前往京城，面见陈琳、陈公公，验明实情啊！你这疯汉，真真是不知好歹！本帅好言相劝，你兀自在此罗道。来人呐，将这疯汉给我插出去！还想怎么样？我送你出去，有什么可送的？我自己会走。关云杨元帅知道你说的是真的。啊，便想继续走。你是说，杨元帅相信我说的话？当然，只是帅当中人多眼杂，元帅恐机密泄露，这才故意将你轰走。是我私力不正，错怪杨元帅。元帅让我先安排你在客殿之中住下，今夜出更，夜深人静之时，我再率人前来护送你和太子见父。走杨元帅，包铁山，携太子殿下，在此恭候
包不贵，我们又见面。看来，真是一场尽杀绝。包虎卫，其实从你救走太子那一刻起，你便已经是个死人了。唯一的问题是，什么时候死？我们都是死人，只是要看怎么死法。众位泰山，我轻如鸿毛，毫无疑问，你们选择是轻如鸿毛。哼，死到临头还要巧言令色。我很好奇，你们是怎么知道我要来定西府的？包护卫，你可能还不知道，展昆仑引着八贤王赵德芳、大帅穆桂英率杨府家兵，正在四处寻找你和太子。哦，是的。那天夜里，你逃出包家庄后，小诸葛沈仲元假作负伤留在了那里。本来我以为那是多此一举，但现在看来，确实是神来之笔。果然，第二天清晨，展昆仑八仙王一行赶到包家庄，救下了小诸葛沈仲元，并找到了你留下的箭头和刻字，于是便率军一路向西北追来。而沈仲元则在暗中将消息传递给我们，于是我进起人马，星夜兼程，只用了三天时间便来到这里。是这样，我真后悔，那天夜里没有砍下沈仲元的脑袋。哼，失败者与成功者最大的区别在于，失败者总在事后哀伤自怜。我并没有哀伤自怜，只是告诫自己。今后不要再犯这样的错误。好了，不要再说废话了，立刻交出太子。看起来，我真是走投无路了。这里不是铁枪庙，更不是包家庄。我的手下已将这二堂的上上下下围得犹如铁桶一般，就是神仙也别想出去。<笑>我真的很佩服你，在这种情况下还能笑得出来。我只是想到，你们被炸得飞上天的样子。哦，什么意思？没什么，哼，只是随便说说。你想要太子？我劝你不要试图拖延时间，不会有人来救你了。如果我交出太子。你就放我离开？你放心，我说话算数。只要你交出太子，我立刻放你走路。好，太子在此，拿去吧。嗯，雷王官，快打开山布看看，太子是不是在里面？啊，太子不在里面。
在你的手中一天，就永远别想有片刻安宁。杀机随时到来，直到你死。嗯，请包了，交出太子，否则片刻间便要你粉身碎骨。你是怎么知道会到这儿来的？哼，其实很简单，你使诡计逃出守御使府。我料到你一定会连夜到元帅府去见杨宗保，于是便率人埋伏在帅府周围。果然，没过多久你就出来了。应该说，是你自己将我们引到这里来的。想知道我还给你们带来了什么？我倒想听听，事到如今，你还能使出什么诡计？民房，不卖不。住手！雷大哥，是杨宗保麾下的伏兵。雷大哥，我们现在该怎么办？还想要太子吗？你以为有杨宗保撑腰，我就会怕你？哼，区区几个军卒，能奈我何？弟们，给我上！杀死宝铁山，夺下太子！
有两千人之多。大帅，先安王率军将帅府团团围住，叫我们交出反贼。反贼，交出反贼包铁山，是吧？正是。有多少人？以末将来看，至少有两千余人，三百弓箭手，随军携带工程车、发射机和晕梯。好家伙，连首战之具都带来了，看来是要大干一场啊！哎，你看到军中可会有江湖人物吗？没有，再看，是。元帅，以末将判断，他们是在伺机而动。事到如今，已经没有退路，只能拼了。但愿天有大速。元帅，襄阳王袭击包家庄，我的父母妻儿葬身火海，惨死庄中。包铁山家破人亡，早已将生死置之度外。元帅，太子就托付给你了。包将军，你这是？襄阳王和马超贤此来，是以擒拿反贼为名，就请杨元帅将末将交与二贼，让他们退兵。你以为交出了，他们就会善罢甘休吗？他们真正的目的是太子殿下。你死了，他们照样会进攻帅府，直至将太子殿下抓获。元帅，禀元帅。对方已派开阵势，准备进攻了。元帅，快打个主意吧。包将军，太子是你从奸贼手中救出，护卫的重任还是要你来承担。请你放心，杨宗茂率何府将变，血战到最后一人，也要保护你们的安全。元帅，你,你我都不惧一死，就让敌人鲜血来领教我们的勇气和信念。传令下去，将主力埋伏在二堂门前的空场两侧，拨三个小队扬守正门。进攻开始后，便弃门后退，将敌人引到二堂门前的空场。得令。包将军，好，元帅，就叫我铁山吧。铁山，激战一起，我就无暇顾及你和太子了。我懂。我给你拨一个小队。由副将柴杆率领，你善加使用。多谢元帅。嗯襄阳王殿下和马都堂，二位率军包围帅府，意欲何为？杨元帅，大家奉圣谕，擒拿反贼包铁山。有人看到他藏在杨元帅的府中，哼，不错，包铁山的确在本帅府中。哦，好，那就请杨元帅交出反贼。还有啊。这包铁山身边有一个婴儿，也请杨将军一并交出。哦，婴儿也是反贼。<笑>那婴儿是我的侄子，被包铁山盗走了。<笑>杨元帅，为何发笑啊？说得好，大王的侄子，乃是当今太子。<笑>我不懂杨元帅在说什么，什么当今太子啊？包铁山身边的婴儿，就是陈妃李娘娘产下的皇子，当然，也是当今的太子。陈妃产下妖孽，被圣上幽闭，这是众人皆知的事情，何来太子之说呀、啊？杨元帅身为封疆大吏。
，竟说出如此忤逆言语，不怕被御史所参吗？好啊，既然大王说那孩子不是太子，那么就请大王暂且退兵，我押解包铁山进京，让圣上亲眼看一看这个婴儿是不是太子。如果圣上说不是，再治我之罪也不为迟。杨宗保，本番好言相劝。你却执迷不悟，勾结反叛，以朝廷为敌，殊不知这是抄家灭门的大罪吗？你给我闭嘴！赵青，奸贼，图谋皇位，作祟内功，你是罪不容诛。而今竟然又想谋害太子，真真是狼子野心，禽兽不如。张嘴反叛，闭嘴反叛，你才是大宋朝内最大的反叛。招兵买马。交接内臣，作乱攻进，为的就是图谋造反，弑君篡位。杨宗保，你这简直是胡言乱语啊！你说本番是图谋篡位，你有何凭证啊？哼，赵庆，你的所作所为是司马昭之心，路人皆知，何用证据？实话告诉你，想从我杨某手中得到包铁山和太子。那是白日做梦，哼！禁军弟兄们，太子现在元帅府中，而襄阳王马朝贤却以抓捕反叛为名，要攻进帅府谋害太子。这两个奸贼蒙蔽圣聪，意图篡位，尔等务要分清是非，不要助纣为虐。否则，一天真相大白，尔等便是做了造反复逆的大罪，是要抄家灭门、诛灭三族的。杨宗保，本番手中有皇帝的圣旨，令我等擒拿包铁山。你说说，究竟谁是反贼啊？弟兄们。杨家将气门忠烈，奉兄皆为国死战，一血杀之。杨宗保说的话，你们相信吗？我们相信杨元帅的话，你们相信杨宗保的话。你相信？你这话是谁说的？谁说的？麾下禁军中竟有如此忤逆之人，这还了得？必须要严惩。马都堂，这么多人查谁呀、啊？你问谁，谁能承认呢、啊？你，你看到了吧？公道自在人心。杨宗保，你这是公然反叛！哼！杨家将忠心护国，反叛两个字。再也加不到杨某的头上。众军上前，将这逆贼拿下。啊！这这啊！你、你们、你们，刘将军，为何不传本番将令啊？难道你也想抗旨不成？下令进攻啊！大王，刚刚杨元帅所说的太子之事是真的吗？这不是你一个小小的副将该管的
，霍家虽然官卑职小，却也名中勇，知廉耻。禁军是皇家卫帅，造反作乱的令，霍家不能下。你，刘将军，杨宗保妖言惑众，他的话你们也能相信？可杨家将忠心为国，路人皆知。我看杨元帅的话不像是假的。圣旨是你亲眼看到，如果这不是圣上的旨意，怎么可能调动禁军前来呢？刘将军，咱家有话在前，如果你不听号令，违抗圣旨，放走反叛，那可是大逆之罪，要抄家灭门，一灭三族的。你上有父母，下有妻儿，可一定要想好。不要错打了算盘。好了，刘将军，立刻传令进攻，咱家不会将这件事情告诉你们将军的。还等什么？
加强正面突击，冲出了缺口。
外面情况怎么样？我将禁军诱入二进院中，歼灭了将近两百人。哦，元帅用兵如神，甚是了得。哎，这诱敌之计，也就是骗他一次而已。襄阳王绝不会善罢甘休。如果再次进攻，我们就只能硬拼了。主力何时能到达？传令官从这里到达宁山军需要半天的时间。主力集结启程，赶到这里，最快要在四天之后。眼下，对方人数是我们的几倍，而且帅府外墙单薄，大门脆弱，很难坚持这么长的时间。元帅，铁山虽然不才，但这一身的武艺却不敢妄自菲薄。危急之时，可助元帅一臂之力。铁山，太子。才是你的责任、嗯，铁山，你要做好撤离的准备。末将明白，我已命副将柴杆率小队精锐府兵，在后院马棚待命，你随时可以出发。好，我这一生身经百战，历险无数，但以此次情势最为凶险，今日一别。不知能否有再见之日？铁山，你我二人相交，时间虽短，却是心心相印。我比你痴长几岁，便以愚兄自称了。愚兄有意与你八拜为交，即为生死兄弟，不知意下如何？元帅，铁山求之不得。请太子殿下走个见证吧。好，天地共建，太子为政，杨宗保，包铁山，八拜为交，结为异姓兄弟，有福同享，有难同当，患难相扶，生死与共。若为此事。人神共泣。
就应该躲在二堂之内，你们潜入进去，动作一定要快。请王爷放心，末将不是这些无用的禁军。高铁山武艺高强，鬼杀异常，将军不可掉以轻心。料也无妨。起龙，是。是
保护内卫，协助进军，进攻西苑墙，务必要尽快得手。是。得手之后，攻击二房，协助隋有生诛杀包铁山，夺回太子。杀你吗？不错，刚刚的确能够杀我。那是我念在金枪池与铁甲池同根同源的份上。我实在是没有想到，襄阳王派来对付我的，竟然是我的同袍包铁山，杀官造反，罪大恶极。
家，奉圣令，以备身府严令，诛灭尔等一干逆贼。只是放下武器，跪地受缚，则休怪随某无情。随军头，奉旨行事，我不怪你。铁甲值与金枪值素来不合，你想借此报复我，也不怪你。作为那般素未的领袖，六品校尉，遇到事关江山社稷的大节，总该动脑子想想吧。襄阳王马朝贤究竟要做什么？难道你看不出来吗？他们要的不是包铁山，是背在我身后的太子。行了，行了，行了，什么太子不太子，我概不关心。这有国家社稷，那是圣上和大臣们的事。哦，不过是个小小的侍卫，只是到遵旨奉命，捉拿逆贼。如此说来，随军头是决心与包某为敌了。姓包的，听我好言相劝，放下武器，随某进京，则转眼之间，也叫你粉身碎骨。嗯。嗯你认为自己说的这番话有意义吗？哦，什么意思？意思就是我会听你的话吗？嗯、你不听也没有关系，反正背身府有令，对你和金枪直的一杆反叛，死活不论。包某子将太子背负在身的那天起，家没了，亲人没了。什么都没了，我亡命天涯，杀人无数，早已将生死置之度外。金枪铁甲二职，同气同生，同根同源。包某念在旧日恩情的份上，不愿对各位痛下杀手。但包某有言在先，当我者死。
盘攻下。杨家将的战斗力本来就强，再加上杨宗保亲自参战，当兵的都豁出命了。
十本都是。
身上背负的是太子。为国尽忠的时候到了，到了！